哈喽，大家好，今天这个视频带你们看一下，就是阿富汗的这个富人啊，一般都住在什么地方？还有这个阿富汗的穷人呢，住在什么地方啊？这边房子建筑都特别的漂亮啊，然后这边是一个比较高端的一个私人小区啊，咱们进去参观一下啊。哈喽，好，有房。这边的房子都是别墅、户型，跟国内一样啊，也有这个像房地产一样的这个项目。你看这边的车啊，全部都是清一色的，兄弟们看啊，这是兰德酷路泽，这个是悍马。哈喽，这个也是兰德酷鲁泽啊，这里面停的都是非常好的车啊。然后再看一下他们的房子，啊，兄弟们，他们的房子全部都是这种独栋的别墅。哇，天哪，田亮，这边房子租一套这样的别墅得多少钱？一个月的话，嗯，三千，三千美金。要三千美金。对，天哪，这边的房子，啊，兄弟们感受一下啊，他这个地方也是属于这个有军人的保护啊，前后都有那个突突的保安，一般人的话冲不进来的啊。住在这里的话，兄弟们真的是绝对的安全。阿富汗，你看这富丽堂皇的，兄弟们看啊，这家有钱的夸张啊，这个门口掉了非常多的这个水晶，这家家户户都是清一色的兰德酷鲁泽啊。然后前面那个地方呢有斑斑，后面也有斑斑啊，前后都有人保护。走在这个小区里面啊，这里面传出来的都是孩童的欢声笑语。他这个房子整个小区面积特别大，这是其中一层，再上去再是一层别墅，再上去还有一层别墅，这是顶级的富人区。兄弟们，给你们看的啊，这个是特别安全的。你看中间还停了一台这个军车啊。斑斑刚才不允许我拍摄啊，真人没有过来。但是这里的话啊，就是别墅的中间有一个军车，然后前后有士兵，然后我的后面还有士兵啊。一共大概就是保持了啊，平均每一百米啊，就有一个小型的作战部队在这里保护他们的安全啊。这个地方进来很困难，对吧？今天的话，好不容易跟那个保安忽悠一下，我说我是外国人要来这租房子，然后他就把我放进来了。<笑>不然我们平时是不可能进来的啊，因为他主要看我是中国人，就是斑斑的话，一般对这个中国人都比较宽松一点啊。看到他们本地人，比如说田亮要进来的话，他他是不可能进来的啊。<笑>看到这别墅怎么样？豪华吧？对，豪华。你看这阿富汗有钱人住的这真的是人间天堂，你看每个人家里面都是这种。非常漂亮的这个别墅啊，这地方全是豪车，哇天哪！像刚才我从那边走过来的时候，什么悍马、兰德酷鲁泽啊，在这边就是阿富汗这边啊，有钱人他一般就开这两种车。你像还有那个大 G 啊，大 G 前几天我在马路上也看到了，可能也是出自这个小区吧。主人应该还没回来啊。就这三种车型是阿富汗最畅销的车型，这个上面应该跟我们国内一样，是属于那个商品房的，就是公寓。看到看到。这个上面应该是公寓类型的，你问他这个上面是不是 apartment？ 等一下 ，apartment？ 哦、oh, ，他说我们可以参观一下，是吧 ？OK。呃、uh, ，we from China。Yeah， and we want to rent a house. Oh， this is your house? Oh， very beautiful. OK， OK， thank you. 啊、oh. wow. ，哇哦！我碰到了这个房地产开发商的老板，刚才真的是偶遇的。他看我是中国人，邀我进来了。我的妈呀，这个客厅太气派了啊！这里还有下沉式的设计。Uh, what part of China are you from? What part? 北京市。啊，湖南，湖南。China， 湖南。s o u n d s City。Give me your business card. OK， OK， OK <笑>。他说给我一个卡。我天哪，兄弟们看，这还有那个台球室啊，太棒了，兄弟们。这还有哦、oh, ，swimming pool。<笑>天哪，运气有点好啊！我不看不知道，一看吓一跳。哇哦，哇哦 ，amazing， 金碧辉煌的兄弟们，真的太漂亮了，太漂亮了，我的天哪！兄弟们，刚刚富豪请我们喝了一个茶，然后跟我们简单聊一下。他是整个阿富汗就是特别厉害的一个商人啊！天哪，他的这个房间特别的豪华，兄弟们，我的天哪，哦哟，湖北，太厉害了！这是电影院是吧？兄弟们看，这阿富汗这个有钱的大哥啊，大哥年轻过得苦，必须来个别墅补一补。你看他这个地方，我天哪，还有这个电影院，私人影院，太哇塞了！哎呀，这个泳池啊，还有这个桑拿啊，什么都有。主要是他这个地板是真的干净啊，兄弟们，就是我的白袜子穿到它这里面都不会变黑啊。啊、oh, ，this is a restaurant。啊 ，this is， 这是那个餐厅，兄弟们，兄弟们看啊，这餐厅啊。真的是夸张，够夸张。对，这个够长啊，非常长，几十个人在这吃饭都没有问题。对。<笑>
，哇，这富豪的家是真的可以啊，所有的一切都有，哇，这兄弟们，这个富豪的家还有这个电梯啊，就是坐这个电梯可以去上面的楼层。兄弟们，今天真的是出门遇贵人啊！就是刚才他请我喝茶聊天，我才得知啊，这个人是加拿大的阿富汗人啊，他生活定居在加拿大。然后呢，他在这个阿富汗做生意啊，目前这边所有的这个房地产，就是这片山上房地产都是他的。然后他做了这个阿富汗的所有的干果的生意啊。他跟我说啊，他们这个石榴在本地很便宜，在那个加拿大的话卖七美金啊，这个利润是非常巨大的。OK， thank you boss， see you next time <笑>。兄弟们，我们出来了啊！这个别墅区，还有那边山洞啊，这整个地方全是那个老板的开发的项目啊。刚才运气特别好，在门口结识了这个老板，他特别想跟我做这个干果生意，他说他能够给我。阿富汗最好最便宜的干果的货源啊，然后我刚才也跟他说了，在阿富汗目前就是中国和阿富汗没有打通这个路路，如果说以后打通路路的话，我一定会和他做生意啊。兄弟们，刚刚参观完阿富汗的富人区啊，咱们现在来看一下阿富汗普通人住的地方啊，就是所谓的贫民区。这边的这个人均收入呢，一个月不到三五百块钱吧，啊，他们住的环境就是这样的，在山上啊。接下来我会。找个地方停车，然后带大家去山上参观一下。兄弟们，我们现在上山看一下啊。在咱们国内，一般都是有钱人住在高处啊，在这个阿富汗相反，一般的话，穷人他们只能住到这个山上去，因为山上的房租便宜，甚至有些地方不需要房租，你直接在上面建个房子就有家了啊。在这个山底下有非常多卖水果的，卖那个农作物的啊，给大家看一下住在这个山上的人啊。他们的那个用电设备是用那个太阳能，山上是没有任何水源的。他们如果说要打水的话，就用这个毛驴啊拖水，还有用那个人力，兄弟们看啊，自己拖上去啊。我现在带大家去山上啊参观一下，好吧？我们现在出发吧。那上面是一个信号塔，咱们往上面稍微爬一下啊。这是小孩他们拖水回家啊。家里面有驴的话就用驴。<笑>没有驴的话，就用这个人力啊。你每天在帮你家里人搬水吗？啊，田长，你上去帮他搬一桶水吧。我看他搬的太累了。<笑>我帮你搬吧，帮你搬一个啊。咱们去看看他们搬水要搬多少层啊！我你妈呀，兄弟们看啊，这个路的话都是爬的特别困难，在这个山上就跟一个微型的社会一样啊。他们穷人住的这个地方，确实跟那个有钱人的那个小区还有这个别墅不一样啊。上面这个水沟啊，有非常大的这个异味啊。田亮，还有多久能到他家？真的别不知道，还不知道。兄弟们，看这个路啊，太太高了，兄弟们，太高了啊，一层接一层。我们再帮你把这个搬到上面，我们就得下去了啊。好，再帮你们一层啊。好。<笑>在这个山上呢，就是阿富汗穷人住的地方啊。好的，兄弟们，我现在终于爬上来了啊。在这个底下有一个餐厅，餐厅的上面放了一台飞机啊。那个我以前去过，大家看啊，那边就是我之前去的那个小区，还有包括绿区啊，非常安全的地方都在那边啊。然后这边的那个头也是一个非常安全的地方。像当地有一些人。条件特别苦的，特别差的，他们会住到这个山上来啊。看一下，我这山上还有很多房子，要爬的话得爬个一个小时到半个小时啊。这边你看一下，他们这个房子修的还是特别讲究的啊。他们是在这个悬崖上把这个房子啊建起来的，住在悬崖的人，兄弟们，因为在底下他这个房子比较贵嘛，然后包括这个政府也管理嘛，所以说他们很多有一些人只能住在这个山上，有些人在这个山上可能住了。几十年了都啊，甚至不亚一百年的都有。他们的房子你看一下，很多粉丝朋友一直看我的视频，说这个阿富汗这个山上的这个彩色房子非常漂亮，在远处看的话确实很漂亮，对吧？炊烟渺渺，然后各种颜色，五颜六色的啊。但你上来之后，这上面的环境还是非常恶劣的啊。首先啊，垃圾非常多，然后这个到处都是这个臭水沟啊。这个山上看着非常漂亮啊，但是当你真正走上来的时候，走个十分钟，你就会感觉上气儿不接下气啊。要我选的话，还是住在山底下比较舒服啊。住在这个山上的话，洗澡、用电、上网都是问题。哎呀，我的妈呀，兄弟们，这下去太累了啊！上山容易，下山也难啊！住在这个山上真的毫无快乐可言啊，兄弟们，还是住在山下的人幸福啊！